。你怎么不吃、啊？我不吃，我减肥。你有什么理由减肥？你瘦遮百丑，你丑吗？我不丑啊。大声点儿。我不丑。你不丑，你减什么肥？火锅是你快乐，蛋糕是你快乐，奶茶是你快乐，接。烧鸡是我快乐。你看你这思维多么敏捷！你能阻止自己通往快乐的脚步吗？我不能。大声点儿！我不能。人类经过几百万年的进化，好不容易爬到食物链的最顶端，就是为了吃素吗？有人不是。大声点儿！我不可能吃素。三十年前你没条件吃，三十年后你没牙吃，现在不吃你什么时候吃？难道？还要等我到时候白给你吃呀、啊！亏是我，我要是再忘了，那你就只能等到逢年过节了。都说九十斤的女人最漂亮，你吃到一百八十斤就是双倍漂亮。那要是他们问我减肥没瘦怎么办？你说他们，你上班不也没存款吗？头发扎起来像刘欢，放下来像藤杆儿。戴个眼镜像高晓松，这叫明星脸，妈妈。哎呦我的妈！你说的对，是。妈妈，一会你把这个。你的手不能碰到杯子，也不能碰到这个吸管。你要是能把这杯子的水移到这个杯子里来，我再给你二百。我是真佩服你这屡败屡战的精神，我对钱不感兴趣。哎呦我的妈！我能做到你承认比我笨就行。行，但是你做不到的话，把我那几百还给我。行。有人认输吧？我刚刚已经帮你试过好多遍了，这个根本就不可能。你怎么做到的？你别笑。现在承认比我笨了吧？我这两天的脑子确实是不大好使。你知道这是为啥吗？为啥？让你把你名字的鱼字头给去掉，你不听，什么脑子也经不起天天淋雨呀！妈妈，他们都说担心你、啊，担心我？你们不用担心我啊，过年过得挺好的，大家也过年好啊。他们不是担心你过年过得好不好？他们是担心你又过了一年，你的智商有没有提高？都让我用我的压岁钱给你报个班呢。哎呦我的妈！还没在跟你闹着玩呢，你这你也信啊？那我问你一道题，你不会的你就尽管问我。河面上有一艘十米高轮船，水面一小时涨一米。请问几小时才能把轮船淹没？就这个题吧，啊，水面每小时涨一米，轮船是十米，这不简单吗？这十小时就把船淹没了呀！你真当我是傻子？豁出去了，今年高低得用我的压岁钱给你报个班儿，不是不对吗？你有没有听说过水涨船高？<笑>这是给你吃的吗？你别笑。这个才是你的。你是这样。<笑>妈妈，看把你感动的，都哭了。哎呦我的妈！这个题我不会，你看，你还得用我吧。小明和小丽去买瓜，小明买差八元，小丽买差六元，两个人合起来买差两元。问瓜多少钱？你先写那个语文吧。语文。
正我写完了。那数学口算呢？也写完了，就剩这一道题了。有人，这两个人也真是的。你说你钱不够就不买呗，还得合起来买，也真够气人的。因为不会才生气的吧？哎呦我的妈！我都知道我你也白问。听人家劝，咱俩一起去报个班吧。我跟着你去报班呀。再说报班多贵呀。我知道你心疼的是钱，可我心疼你脑子。学习又帮不上忙就算了，还老是拖我后腿。那我帮不上你，给你买的最。其实妈妈上学的时候学习真挺好的，考试都是前三名。班里就三个人吗？你这样说话很容易没朋友，你知道吗？啊，我小时候那朋友就特别多，人家都愿意跟我玩，因为人家知道跟你玩不会吃亏。<笑>六只鸡，八只鸭，十只鹅，每只每天下一个蛋。问三天一共下多少鸭蛋？二十四个。哎，你这又瞎弄什么？鸡鸭鹅加起来一天就得下二十四个蛋，剩下那些让你给吃了呀？你觉得谁家鸡和鹅能下鸭蛋？<笑>妈妈，你当时为什么没去清华和北大上学？你想一想，我一个小女生千里迢迢跑到北京，离家那么远，所以我就没报。哦，我猜是小学毕业的，不能直接报考大学吧？你别瞎说，你说的好像我没文化似的。你妈是上知天文，下知地理。那我问你，在海洋生物中，什么动物最长寿？海龟呀、啊。俗话说，千年的王八，万年的龟。错，是灯塔水母。<笑>还有呢，什么动物是爸爸生的？嗯，就没有这动物，我就没听说过当爹的能生孩子。有啊，河马就是爸爸生的。还真有啊，有人。你不是说你上知天文，下知地理吗？那你也白问。我看看是你出钱，我带你去海洋馆普及一下知识吧。你看这些海洋动物在水里无忧无虑的游来游去，多好呀！那确实是，说实话，我就特别喜欢游泳，尤其是最擅长潜泳。那确实擅长，救生员不去捞，自己都不带上来的。哎，李佳佳，你觉得妈妈长得好看吗？魔镜魔镜，告诉我，谁是世界上最美的女人？妈妈，你自己看，不是，是我吗？真搞笑，演员店里买的镜子，你还当真了？我没有跟你开玩笑。哎呀，我就感觉吧，就从你上了一年级之后，我感觉我老了很多。妈妈，你自信点儿，把感觉去掉。有意思吗？啊？我就是发型的事，我要是换个发型，肯定比这好看。孙悟空再换发型，他不还是个猴吗？哎呦我的妈！你也别损我，他们都说了，你跟我长得一模一样，而且你还比我黑。人家不知道，你心里没数吗？啊？怎么了？那粉。一擦得这么厚，白不白？一盆水，洗完脸黑成鬼。<笑>